തല്ലി പൊളിക്കണ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് നേരെ കൈ ചൂണ്ടിയാ പൊട്ടിക്കഞ്ഞ് കൈയും കാലും കെട്ടി വണ്ടി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടോ അമ്പിയങ്ങളെ വേദനയുണ്ടോ മനസ്സിനു വല്ലാത്ത സുഖം ഇരിമോൻ അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തൊഴുതോ കണ്ടു ഭംഗിയായിട്ട് തൊഴുതു അമ്പിയങ്ങളിൽ വരാൻ പറ്റാതെ പോയത് ശരിക്കും വലിയ കഷ്ടമായി പോയി ഗിരി അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ മല കയറി സന്നിധാനത്ത് എന്ന് കണ്ടു ഞാൻ പക്ഷേ മല കയറാതെ തന്നെ അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ കണ്ടു അതും സർവാഭരണ വിഭൂഷിതനായ സാക്ഷാൽ ഹരിഹര സുധൻ അയ്യൻ അയ്യപ്പ സ്വാമി അത് കാര്യമാക്കണേ ഗിരി സാറേ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഷോക്കാന്നാ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞത് ശരിക്കുള്ളു സാറേ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ ശരണമയ്യപ്പോ സമയ വിട്ടോടാ ഇതൊന്ന് ചാർജ് ഇട്ടേക്ക് ഓഫ് ആയി പോയി എന്റെ അമ്മ ജീവനോട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചേനെ എന്താ മോനെ ഒരമ്മയും പത്തു മാസം ചുമന്ന് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ വെറുതെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവില്ല മഹാലക്ഷ്മി അമ്മ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കതിന് അത്രയും വലിയൊരു കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചവിട്ടരുത് കേട്ടു എന്താ സാറേ ഏയ് ഒന്നുമില്ല വണ്ടി എടുത്തു ഇട്ട് 
അതൊന്നുമെനിക്കറിയില്ല സർ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ അമ്മയൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു തരണം എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് ഞാനും എന്തായാലും നിങ്ങൾ പച്ചല്ലേ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ
നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ മുഖം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു കാണില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം മഹാലക്ഷ്മി എങ്ങനെ മറക്കാനല്ലേ ഇത്രയും കൊല്ലവും പേടി സ്വപ്നമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുഖമല്ലേ എന്റേത് ഇത്രയും നാളും നിങ്ങളെ ഞാൻ ദ്രോഹിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ അത് വേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ കാരണവും നിങ്ങൾ തന്നെയാ ഇല്ല ഞാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം തുടങ്ങിയത് നീ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ തുടരുന്നതും നീ തന്നെയാ നുണ അങ്ങനെ അങ്ങ് നല്ല പിള്ള ചമയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു കരാറുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് വാക്കാൽ സമ്മതിച്ച ഒരു കരാർ ഓർമ്മയുണ്ടോ സമ്മതിച്ചതല്ലോ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സമ്മതിപ്പിച്ചതല്ലേ എന്നെ എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും അകറ്റി എന്റെ ജീവിതം നീ പിടിച്ചു പറിച്ചതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ധൈര്യം എങ്ങനെ മുളച്ചു വന്നുവെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇത്രയും നാളും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണ് നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വാക്കുപോലും തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല ഓ എന്റെ മകന്റെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാ നിന്റെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് എന്നും അവന്റെ നല്ലത് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിനക്ക് തടസ്സമായി വരില്ല എന്നെ പോകാൻ മാത്രം അനുവദിച്ചാ മതി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം തീരുമാനം അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും എവിടെയാണെന്നുമൊക്കെ ഗിരിയും സുമിയുമൊക്കെ അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവരെ തേടി പോയില്ലെങ്കിലും അവര് നിങ്ങളെ തേടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് വിട്ടാൽ അത് ശരിയാവില്ല മഹാലക്ഷ്മി അതെനിക്കാവത്ത എന്റെ നിലനിൽപ്പും സുരക്ഷിതത്വവും ഞാൻ നോക്കിയല്ലേ പറ്റൂ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കൂ അനുരാധെ എന്നെ എന്റെ വഴിക്ക് ജീവിക്കാൻ വിട് ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളു അവൾക്ക് അവളെ ഓർത്തെങ്കിലും എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കേ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പുതിയ വാർത്തകളല്ല മഹാലക്ഷ്മി നിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ പ്രതീക്ഷ എന്ന അനാഥ പെണ്ണിനെ പറ്റി എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷവും ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അന്വേഷിക്കാതെ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വിട്ടേക്കുവാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അനാഥ പെണ്ണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കയറിയത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ശല്യമല്ലാത്തടത്തോളം ഞങ്ങളത് കണ്ണടച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷേ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗിരിയുടെ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ അവളെ ഗിരിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത് അന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി തുടങ്ങി നിങ്ങളെ കണ്ണും പൊട്ടി വിശ്വസിച്ചാൽ അത് വലിയ അബദ്ധമായി പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനും തുടങ്ങി ഇല്ല നീ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു ദുരുദ്ദേശത്തോടെയല്ല പ്രതീക്ഷ എന്ന് ഗിരിയെ തേടി വന്നത് എന്റെ മോന്റെ കല്യാണം അകല് നിന്ന് ഒരഗതിയെ പോലെ എങ്കിലും ഒന്ന് കാണണമെന്ന ഒരാഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുമാത്രം നടത്തിയെടുക്കാനാ അവൾ ശ്രമിച്ചത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവനെ പത്തു മാസം നൊന്ന് പ്രസവിച്ച അമ്മയല്ലേ ഞാൻ മതി ഇനി എന്തായാലും അധികം സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഗിരിയെ കാണുന്നത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി പുറം ലോകം പോലും കാണാൻ പോകുന്നില്ല അതിനൊരു സംശയവും വേണ്ട
സുമിതയുടെ കൂടെ വന്ന തൊഴുത് മാലയിട്ടതല്ലേ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഒരുമിച്ച് തൊഴുത് ഇറങ്ങാനായല്ലോ അല്ല അമ്പിയമ്മാവിന് ഇറങ്ങുന്നില്ലേ ഹേയ് ഇല്ല ആളിറങ്ങാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയിലല്ല ഭയങ്കര ടയേഡാ ടയേഡും എന്റെ പൊന്ന് സുമി യാത്രയൊക്കെ സംഭവ ബഹുലമായിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൂടെ പറ്റുന്നില്ല ഏതോ കൊട്ടേഷൻ ടീമിന് ആള് മാറിപ്പോയതാ ഇതിന് പിന്നിൽ വേറെ ആരും ആവില്ല ഇത് കണ്ണിച്ചോറില്ലാത്ത ഗിരിയുടെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരുടെ പണി തന്നെയായിരിക്കും എന്താ സുമി എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല ശരിയാ ഗിരി പറഞ്ഞത് കൊട്ടേഷൻ ടീമിന് ആള് മാറിപ്പോയി തന്നെ ആയിരിക്കും ആ അതെന്തെങ്കിലും ആട്ടെ വാ നമുക്ക് പോ വാ ശ്രീധർമ്മ ശാസ്ത്രാവിന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് നീ മാല ഒരുക്കം മോനെ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചേക്ക് നിന്നോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയണോ അമ്പി മാല ഊരി വ്രതം അവസാനിപ്പിച്ചേക്ക് വേണ്ട എന്റെ വ്രതം അതിന് അവസാനിക്കുന്നില്ലമ്മേ എന്താ ഈ പറയുന്ന അമ്പി മലയ്ക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാ പിന്നെ മാല ഉരുണ്ടേ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശബരിമല വ്രതം തുടരാൻ പറ്റുമോ അമ്പിയങ്ങളെ എനിക്ക് തുടരണം ഞാൻ തുടർന്നോളാം എന്നെ ആരും നിർബന്ധിക്കണ്ട ഞാൻ ഈ മാല ഉരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല മാല കിടന്നോട്ടെ എന്നെ ആരെങ്കിലും ആ മുറിയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ട് കിടത്താവോ എനിക്ക് നിക്കാൻ വയ്യ പിടിക്കടാ അനുരാധേ ഇന്ന് എന്റെ തപ്പുടു വ്രത അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം അത്താഴത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ എന്തായി എല്ലാ അയ്യമ്മേ ആ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെന്ന് നോക്കാം ചെല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അച്ഛമ്മ വിശേഷങ്ങള് വിശേഷങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അച്ഛമ്മേ 